네, 안녕하세요. 반갑습니다. 스리코판입니다. 저번 비디오들에서 우리는 터키를 대표하는 케밥들과 어, 케밥이 아닌 음식들을 먹어봤는데요. 터키는 케밥도 유명하지만 스위치도 굉장히 유명합니다. 일단 단거를 좋아하는 아랍 지역과 가깝기도 하고 또 오스만 제국이라는 정근, 강력한 정근대적 국가가 있었던 그런 문화적인 영향도 있고 과연 어떤 맛있는 단 것들이 여기서 저를 기다리고 있을까요? 부디 이제 혀가 녹지 않기를 바라면서 이번 비디오 시작하겠습니다. 여러분, 터키 시내 아무데나 돌아다니다 보면은 제 뒤에 보이는 이런 가게가 보일 거예요. 갈색에 아주 윤기가 빛나는 어떤 디저트 같은 건데 위에 초록색 가루가 뿌려진 것들. 네, 바로 바클라바입니다. 터키에서 가장 유명한 디저트죠. 솔직히 그이 바클라바라는 게 처음 접해보는 사람들에게는 약간은 낯설 거라 생각하는데요. 생긴 게 우리가 생각하는 일반적인 그 디저트의 비주얼이랑 좀 다르잖아요. 낯설게 생겼으니까 거의 위에 피스타치오 가루까지 뿌려져 있고 하지만 한 번만 딱 드셔보시면 안 빠질 수가 없는 맛입니다. 달아서 너무 달아서 그게 진짜 좋아요. 특히 여기서는 월넛 혹시 호두가 들어간 미스터 바클라바가 인상적인데 그냥 칼로 잘라 먹어도 되고 그냥 먹어도 되는데 저는 우유가 적서진 거는 잘라 먹고 나머지 두 개는 손으로 먹겠습니다 그것도 그냥 먹는 게 아니라 또 제대로 먹는 방법이 있어요 이렇게 어 시럽에 적서진 뒷면을 위로 들고 어. 소리가 제대로 들어갔는지 모르겠어요. 딱 껍질이 부서지는 바삭한 소리. 어. 아, 월넛도 맛있구나. 어. 미친 줄이 다이다 맛있다. 어. 이 비주얼로 설명을 제대로 할수 있을려나 모르겠는데 보면은 레이어가 아주 얕, 얕게 부드러운 레이어가 엄청나게 짙게 쌓여있는 걸 관찰할 수가 있거든요 여기 여기 페이스트리 같은 건데 이 얇은 레이어를 청청청청 쌓아가면서 중간중간에 버터를 바르고 그 위에 설탕 시럽을 빡 뿌린 거죠 물론 파스타 시어도 넣고 그래서 밑 설탕 시럽에 절여진 밑에는 되게 절여진 그런 식감인데 여기 위에 이 부분은 바삭하게 부서지는 게 바로 바클라바의 매력입니다 이제 날 만든 데 난이도가 높아가지고 레이어를 40겹을 넘게 쌌는데 난이도가 높지 않을 수가 없죠 하지만 그 난이도에도 불구하고 압도적으로 맞기 때문에 터키 전역에 정말 널리 퍼진 끝내주는 디저트 바클라바 뿌려진 우유가 단맛을 엄청나게 먹은 거 있잖아요 그래서 씹으면 씹을수록 그 콤프로스트 우유에 콕 어, 풀렸을 때그 달콤한 우유를 마시는 딱 그런 느낌이에요 그리고 여기도 견과류가 들어가 있으니까 진짜 흡사합니다 <웃음> 바삭한 거로는 좀 아쉽긴 한데 나름의 네, 메리트가 있네요 콤프로스트 
뭔가의 가장 큰 가장 큰 메리트라 하면은 단맛이 엄청나게 진하긴 한데 그만큼 어 진한 만큼 또 우아해요. 미국의 설탕 엄청나게 뿌린 도넛을 먹으면 말 그대로 혀를 설탕으로 두드리는 그런 단맛이거든요. 근데 이거는 시럽의 형태로 가공되어 있기도 하고 또그 맛을 바삭바삭한 식감이나 아니면 은 부드러운 버터의 맛 바삭바삭한 견과류의 고소함이 그 설탕 시럽을 잘 맞춰주기 때문에 단맛인데 우아한 단맛 머릿속에 그 술탄의 공전이 그려지는 것 같아요. 이제 머릿속을 요리왕 비룡식으로 하면은 아마 저는 이런 부금을 지금 넣을 겁니다. 네, 뭐 대충 짐작이 가시죠. 그리고 이번에 먹을 건 로쿰이라고 영어로 터키시 딜라이트라고 하는데 젤리 갱떡의 비스무리한 그런 거예요. 아무래도 이런 종류의 음식이 요즘 세대들한테 익숙하지 않은 거다 보니까 어 그래도 평범한 빵 디저트에 가까운 바칼라바보다 겉보기에 있어서 약간은 더 진입장벽이 있는 로쿰 한번 먹어보자고요. 그때 뭔가 우리나라 젊은이들한테 어필할 만한 비주얼은 아니죠 아 못해도 한 50대 이상은 되어야 선뜻 손이 들갈 만한 예, 그런 생김새를 하고 있습니다 로쿰 터키시 딜라이트 일반 로쿰부터 먹어보죠 와 오지게 달다 오지게 달다 와 와, 와 오지게 달다 마실 아, 다행 물이라도 좀 가져와서 다행이지 제가 먹은 게그 로즈워터 장미물 향인데 장미 향 나는 설탕물을 진하게 굳힌 걸 그대로 먹는 느낌? 근데 실제로 레시피가 그런 거니까 그런 맛이 날 수밖에요. 오렌지는 좀 다르려나? 어? 오렌지 좀더 쌈박하게 끊어지고. 이거는 그 장미가 되게 끈적한 떡과 같은 식감이었으면 이 오렌지는 옛날 슈퍼에서 파는 젤리 같은 식감과 맛이네요 이것도 엄청나게 달긴 한데 그나마 좀 입에서 빨리 씹혀서 넘어가서 단맛이 빨리 사라집니다 떡 같은 거는 오래 씹어야 되니까 진짜 씹을 때마다 단맛이 끊임없이 새우다 무한의 단맛인 거, 무한의 설탕인 거 마냥. 아, 이것도 달기는 매한 가지다. 자, 그 다음은 대망의 스페셜 피스타치오가 잔뜩 코팅이 된 피스타치오 로쿰, 특별 로쿰. 어. 이게 훨씬 더 맛이 괜찮은데요 약간 되게 어르신 취향인 것 같긴 한데 단맛이 훨씬 더 중화되어 있어요 단맛이 훨씬 더 느, 덜 느껴져요 의외네요 아무래도 그 초록색깔 피스타치오가 사람의 식, 우리나라 사람의 식감을 막 도도져서 비주얼은 아니잖아요 
그래서 되게 기대를 안 했는데 이 그냥 오제기 미친 단밥뿐인 오리지널 로큰보다 예 조금 더 낫습니다. 어, 확실히 그래요. 농담하는 게 아니라 진짜 그래요. 어제 닭이는 너무 달아요. 너무 달아. 꼴랑 이거 하나 둘세개 먹었는데 오늘의 당 할당량을 다 채운 이번 끼니의 당 할당량을 다 채운 것 같습니다. 이거 오리지널은 너무 달아서 못 먹겠고요. 끈데끈데한 피스타치오 특별 로큰 하나 마 먹고 이번 로큰 편 마무리하겠습니다. 이거 이렇게 해가지고 다 해서 얼마였더라? 50리라, 53리라, 한 4,300원 정도? 근데 제 기준으로, 제 몸땡이 기준으로 적정한 로콤에, 어, 1일 적정 로콤을 하루에 한 끼인 것 같거든요. 4,000원으로 한 3주치 디저트, 네, 해결할 수 있겠습니다. 허.